，我知道了，这里。哎呀，我呀，还有这个地方。你这是腿部的寒气太重了，多久了？哦，有两天半了。哎呀，他们白天黑夜的叫唤呢，吵得街坊四邻都不安宁啊。那你们为什么不早点来找我？路太远了。不忍心劳累林姑娘，这是疼得实在受不了了，才。我现在给你拿银针止止痛，你忍着点。哎，哎，哎，哎呦，哎，哎，怎么样啊？啊，感觉好些了吗？哎呦，哎，轻多了，哎。不疼了，不怎么疼了。啊，你给他找一根棍子，让他拄着到处走一走。好。哎呀，真的不疼了啊！神仙的。哎呀，神了。啊。哎，好。你就顺着这个坡一直往上走，走到那边再走回来，腿可能就好了。是吗？是是是。哎，真的好。这位大婶，你不用扶他，让他自己走好了。哎呀，让他自己吧。哎，不疼了，真神了啊！神仙呢？哎，从这儿上去啊，啊，哎，哎，哎呀，小心点，小心点啊，没事吧？哎，真不疼了，哎，还挺好。大叔，把你家的狗放开，去追它。好，追它。仙姑啊，这不会给咬坏了吧？你放心，不会有事的。你看着吧。谁的狗？快来打呀！要出人命了！别打！腿好了，腿好了呀！谢谢仙仙呀，谢谢仙姑啊！谢谢仙仙呐，谢谢仙姑，谢谢。孙院长，你快点，行不行？来了，来了，来了！哎呀，看看看看这里！哎哎哎，好了！哎哎，你个紫叶长，穿上打鱼篮的衣服，还真就那么回事？哎呦，说说说什么呢你？哎，人靠衣装，马靠鞍，穿上龙袍，我还像龙王爷呢。哎，你像龙，哎，哎，哎，来人了，走，来走。哎，大,大叔，哎，大叔，哎，大大大爷，哎，麻烦问一下，哎，这附近有个叫杨生泉的，哎，不知道您知不知道啊？哎，杨生泉，哎，哪个杨生泉啊？不就哪个杨生泉？有几个杨生泉啊？啊，一个是杨大旺的儿子，早就死了。还有一个原名叫毕案，是龙王爷的儿子。对对对对，我们找的就是这个龙王爷的儿子。哎，爷早走了，早走了，早走了。哎哎哎，大大爷，哎哎，他去哪儿了？您您知道吗？不知道。哎，你们找他干什么呀？我们找……哎，对对对对对，我们听说这附近有个龙王爷的儿子。哎，对对对对，我们就想看看龙的儿子是不是也有眼睛和鼻子。哎，对对对，眼睛鼻子。哎，他也有鼻子，也有眼睛，就是跟你们没缘分呐！这这这，什么缘分不缘分的？这龙王爷龙太子我们见多了。是啊，一个想见见不着了，还另外一个见腻了，啊，不是还得见吗？走，走。哼。这饭做的挺好的，嗯，嗯，看什么？我身上有饭粒啊！你肚子怎么一点都不鼓呢？傻丫头，我才吃了多少东西，肚子就能鼓？哎呀，姐，你别故意跟我打岔呀！你看，你都成亲这么久了。怎么还没有怀上啊？傻
丫头，不该你管的就别管。呃，阿姐，阿姐。弟儿跑了，是啊，这不知道跑哪儿去了。这么说，他确实活着。呃，算他命大，呃，可是他确实没死。你们接着找，就算是海底捞针，要把他给我找出来。嗯，可是这茫茫人海，我们上哪儿去找啊？那是你们的事。我告诉你们，弟儿活着，不仅对我不利，他更是悬在你们头上的一把剑。哎、呃呃呃，是。姐，来，快点把它喝了吧。嗯。嗯。这什么呀？这么苦，跟药一样。这就是药啊。你给我喝药干什么？我又没有病，你要害我呀？阿姐，你怎么会没有病呢？你看，你们都成亲这么久了，你这肚子还像个漏斗似的，什么都没有装备。桂花。你也太多事了吧！哎，什么话呀？我我不替你操心，谁替你操心呀、啊？哎呀，这女人不生个三男两女的，在人前都抬不起头来。我不是照样抬头见人吗？那是你脸皮厚呗。你脸皮才厚呢，一个姑娘家哪弄来的这种药啊？啊，我是刚请莆田老郎中专门开的，听说啊，吃上三副肯定能怀上的。你忘了？我就是专门给人家看病的，那铁拐李葫芦里的药还医不好自己的瘸腿呢。把这药倒了吧，我才不会喝呢。不行，阿姐，这药一两银子一副呢。你你就说吧，你不心疼你的身子，我还心疼那银子呢。阿姐，你赶紧喝了吧啊！我就是把这药铺的药都喝了，我也生不出一男半女的。啊？你你生不出？你没病？姐夫有病啊！哎呀，我全明白了。你明白什么呀？不许这么跟宗伦说去啊！哎，阿姐，你别着急啊，现在病根完全找到了。你呢，肯定是不好意思去看郎中。姐夫呢，也羞于启齿。可是我脸皮厚啊，我去找郎中开几副药，到时候让你们喝上，你们肯定能早生贵子。哦，不不不不，再晚，再晚也得生贵子。桂花，你姐夫没病，我也没病，我们都很健康，你就别瞎操心了。你你们都很健康，那谁有病啊？啊，难不成我有病啊？这这也挨不着边啊！怎么回事、啊？你呀、啊，别想那么多了。那些老来得死的，难道一定都有病吗？哎，阿姐，我是替你为吴家传宗接代操心，你。我看，你还是把它喝了吧，啊？好吧，我跟你说实话。姑娘。哎哎，姐姐姐姐夫，你别打岔啊！哎，阿姐，快点，跟我说实话吧。宗文，哎呦，阿姐，呃，姐夫，你就回避一下吧，我们在谈些女人的事情。阿姐，你快说吧，啊？行，那我回避一下。你别走，这有什么好回避的？这不是什么见不得人的事，桂花，是操心你我为什么没有孩子。古人说命中无子不可强求，可这皇帝倒有三宫六院，御医成群，可老天爷不给他孩子，他也没有办法。更何况是县里的那些郎中。阿姐，古人有云：“不孝有三，无后为大。”呀，你就说这吴家是个大户人家，你不为人家传宗接代。这怎么对得起列祖列宗呀？桂花，不跟你说了，我要去救人。啊！默娘，小心啊！哎呀，毛毛啊，你这条小狗命啊，都亏了你默娘阿姑。要不是她救了你这条小命，你早进到鱼肚子里了。默<笑>娘啊，她可真是我们卢家的恩人贵人呐、啊哎。是啊。许多人都念着默娘的好处，要给她捐钱建祠呢。哦
。哎，王志奇那个老杂毛，整天就变着法子骗我们的钱，有钱进他的腰包，还不如给默娘建个祠堂，让我们大家都感激他。我长大了要赚个大金元宝，给默娘阿姑盖个娘娘庙。哎，好好。哎，娘娘庙啊，不好听，别跟人家重复了。现在不是有很多娘娘庙吗？娘妈庙。什么？娘妈庙。娘妈庙啊？哎，这个名字好，从来没听说过。好，那就叫娘妈庙。哎，老师，我想出来个娘妈庙。牧羊，怎么这么久才回来？没受伤吗？姐，你没事吧？啊、没有。累死我了！快坐。阿姐，我给你泡杯茶啊。接话。没事没事没事，没事没事我没事。阿姐啊，这次遇险的人是不是特别难救啊？我跟你们说呀、啊，我今天遇到一艘外邦船。哦。他在浅滩搁浅了，那么大，那么沉。我真是费尽了我所有的法力，终于把他给推出浅滩了。结果船倒是解困了，出来了一个留着很长的胡子的船长，对我叽里呱啦的叫，我也听不懂外邦语啊。他就跟我比划，好像是这么长的一个东西丢了。哦，我说好好好，我知道了。然后呢，我就继续在沙滩上，在海里面，找出来一个这么长的木桨，然后他就一直对着我，喽喽喽喽喽喽喽喽。我说那是鱼篓啊！啊，明白了，明白了，你等着啊。他说的是 no， no 的意思就是不的意思，不是你所说的鱼篓的篓。<笑>可不是嘛！结果我费尽了力气，在海底捞出来一个破鱼篓。哦，他一看啊，直接就晕过去了。<笑>哦，那他们到底丢的是什么啊？哎呀，后来呀、啊。我又在海里面给他们捞出了一个大概这么长的蜡凤的圆筒子。哦，哎，宗伦，上次你访外邦的时候，我不是救过一个这样的东西吗？那就是他们的国书。哦 ，diplomatic。啊？什么？哦，我说的是国书。默娘，你这次救的可是外邦来我朝出访的大使啊。你可以说是为大宋又立了一大功啊！哇，阿姐，你真是了不起、啊！我有什么了不起的？纵然，我在想啊，将来我朝与外邦交往的机会越来越多了，通商通航肯定也会日益频繁。将来我在海上就会救一些外邦人，我得学会外邦语啊！纵然，不然你教我吧。哎，这个好啊！我之前以为啊。我辞去了那外事之职，以后啊，之前所学的所有外邦之语就没有用了。哎，没想到今日啊，我倒可以收个门徒了啊！<笑>哎呦，你们也真是的，大宋朝的事儿还没完呢，还讲什么外邦语的事儿了？你们说这大宋朝吧，有一对夫妻成了亲，也没生一男半女的。好些人啊，劝他，他还听不进去。我说桂花，你也不想想，我成天在海上救险，我要是挺着一个大肚子，我怎么救人呢？将来我要有了孩子，哦，哦正在哄他的时候，海上又发生事情了，我把孩子一扔，那孩子不就饿着了？啊，哎呀，要是真有那么一天，我要在海上遇险了，那你说我这孩子怎么办？默娘。哦，对呀，哎，但是吴公子是三代单传呀，你为了你的事业不生孩子也罢，那总得给吴公子找个二房吧？哎，你这个主意好，没事吧？桂花，你就别再添乱了。我告诉你，你先考虑好你自己的事情，你呀、啊，赶紧找个人嫁了，给他生一堆孩子。哎，到时候啊，我们挑一个孩子，让我们抱着。那我们两个，那就完美了，啊！好啊
，我觉得呀，这个主意也好。哎，这个不行啊，姐，你就说吧，你这样一块良田，等你远荒废了。我这块薄地还怕浪费吗？啊，二姐，我是你的陪嫁丫鬟呀，我,我不嫁，我我不要嫁，我要跟着二姐一辈子呀，我不嫁。<笑><笑>哎呀，妈妈，来给观音菩萨磕头。不，我要给娘妈磕头。你给观音菩萨磕头，让观音菩萨保佑娘妈。好。嗯、等你长大了，建起了娘妈庙，你就领着大家磕头，记住了吗？记住了，我还想磕。<笑>好孩子。路，不是的意思。阿姐。Yes， 是。喝点东西吧。你都念到了一个上午了，嗯，嗯，这是茶 ，no， 这是药 ，yes， 你学的比我还快吗？哎呦，你一会儿鱼篓子的 no， 一会儿 yes yes 的 yes， 都念到了一个上午了，咱家的猫和老鼠都学会了。哎，刚才一只猫要抓一只老鼠，那只老鼠啊，吓得直叫 no 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 no。那只猫就说啦：“嗯，你钻喽喽，照样 yes yes。<笑>你能不能不这么斗气儿啊？<笑>哎呦，我这是帮你记忆，我这个排毒容易吗？你还没说呢，这是什么药？给我醒脑子的。这个是不生孩子的药。桂花，你又在瞎操什么心呢？哎呦，阿姐，你说这事儿吧，它是小事儿，也是大事儿。”是好事呢，也是坏事。我想来想去啊，我终于理解了你不生孩子的想法。上次呢，我不是给你喝了生孩子的药吗？哎，这回啊是不生孩子的药，咱们把药性改一改。这万一一不留神，你要是怀孕了，那该怎么办呢？你改什么药性啊？我比你懂药理。哎呀，我我知道你是懂的，可是你要是一时疏忽了，再加上一时冲动，留下了后患。你哭都来不及呢！你说你一个姑娘家都还没成亲，怎么什么都懂啊？嗯，这事儿是无师自通的嘛。哎，你说这孩子生下来以后会喝奶，这用得着教吗？哼！哎呀，你生孩子这事儿呢，我帮你想着；你不生孩子这事儿，我帮你盯着。好了好了，先把这药喝了啊！之后啊，你和姐夫就可以大胆的该干嘛干嘛啊！你也继续你的 yes 搂啊！嗯我继续我的 yes no， 这个药你也别再让我喝了。啊，啊阿姐 ，beach， 海滩 ，business， 蜗牛，你学的够快的了。我们家的猫和老鼠都学会了，我要再不会啊，我们的监督又要骂我了。我什么时候从陪读变成监督了？哎，蜗牛，我听说你们村的那个庐山媳妇。要张罗着给你建祠庙，很多人都同意啊。我母娘何德何能，敢受此殊荣？造福为民是受先人指点，就算是要建寺庙，也不应该是为我呀。老百姓是知恩图报，这说明、啊、我们家的娘子是功德无量啊。看把你美的！<笑>我要去阻止大家不能这么做，举手之劳，回报桑梓，于情于理都是义务，谈什么功德啊？
干什么？你要摔死我啊！阿姐，怎么回事啊？你为什么睡在墙上画里的床上啊？你呀，你进我和宗龙的房间，怎么也不敲敲门啊？我看到。姐夫一早出去了，所以我今天打算收拾一下东西，拿件衣服去洗呗。哎呀，你怎么睡在墙上呢？啊，那那什么，呃，我我是在练功，我要不练功，我怎么有本事去救人呢？你就编吧，我看你还能编出什么花样来。哎，我终于知道你为什么一直没有怀孕，原来你们是这样做夫妻的。我就实话告诉你吧，我根本不想怀孕。哎呦，阿姐，你不想怀孕，你跟我说实话嘛。海董一会儿给你抓生孩子的样，一会儿给你抓不生孩子的样。哎，你看一看，我腿都跑细了。那还不是怪你自己多事。其实我早就感觉不对劲儿了，每次你们换衣服都避着对方。哼，这下我全明白了。原来你们压根儿就不是夫妻啊！这个吴宗伦，他太可恶了，跟你成亲这么长时间，他竟然一直把你挂在墙上啊！不行不行，我找他算账去！哎，不要放手！阿、啊、姐，你这是干嘛呢？你快点放开我！我知道你是为我好，为我担心，可是你也不想想，这个是我自己自愿的。我要是不情愿，谁有本事把我挂在墙上，又把我塞进画里啊？就算是你愿意的，这吴宗兰也不能这样对你呀、啊！你们这两口子到底怎么回事儿啊？实话跟你说了吧，这是我和宗伦当初的约定，我们说好了，我嫁而不婚，他婚而不娶。嫁而不婚，婚而不娶。怎么这么奇怪啊？古今中外找得出这样的夫妻吗？你快点放开我！我放了你可以，但你不许大喊大叫。哦，不喊了，不喊了。哎呀！哎呀！那猪啊！你别总在屋里转圈啊，像老牛拉磨似的。娘，你不懂，王阿娘跟我说呀，这个孕妇快生产的时候要多走动走动，这样才能顺产呀。哎，要不我陪你去汪府的后花园转转？哎，算了吧，汪府的各个角落我都溜达遍了。这么着吧。为了咱们的孩子，我舍命陪君子，陪你上街转转。走。哎呀，算了算了，我可不是什么君子，我只是你的娘子啊，你不用舍命陪我。再说了，你的腿又不好，咱们俩一起上街，是我照顾你啊，还是你照顾我啊？嗯，他踢我了。哎，这么着吧，我叫上小莲，再加上几个下人，陪你上街转转吧。正好，我阿爹的寿辰快到了，我要上街给他置办些礼品呢。好，好，我叫上小莲啊，等我一下。小莲，少爷，你有什么吩咐？叫上几个下人，陪少奶奶啊上街去转转。是，少爷。少奶奶，咱们走吧。哎，哎，记着，一定要照顾好少奶奶。是，少爷。去吧。少奶奶，您慢点哎，嫁而不婚，婚而不娶，什么呀你们？你们这是想得出来？哎呀，桂花，你小声一点。来来来来来，喝点水啊，消消气。嗯，你转来这一套，我管不了你了。我得告诉阿爹去，让他知道你每天晚上都是在桥上睡的。你跟吴宗伦根本就是名义上的夫妻，根本就没有同床过。我看阿爹能不能由着你胡作非为。桂花，回来，我的姑奶奶，你坐下。你千万别跟阿爹说啊，你是要让他担心吗？你也知道他会担心你啊，你还不如妙珠阿姐呢。她虽然嫁了个瘸子，白天过着非人的生活，那晚上也能过着正常人的生活呀，也真真切切的做了一回女人呢、啊
。可你呢？你这白天晚上都过着废人的生活啊？我怎么白天晚上都过着废人的生活了？我跟尊伦相敬如宾，这相敬如宾才出事呢。哎，你说吧，这夫妻之间吵吵闹闹、有哭有笑的，那才是正常的日子呀。像你们这样虚虚假假的，还能坚持这么久？你真是仙女神女，比那王母娘娘还神呢。我知道，你是怕我受委屈。你才不委屈呢！你每天晚上挂在墙上睡觉，多舒坦呐！吴家少奶奶啊，连张床都没有，这如果传出去，是要被人家看笑话的。看什么笑话？家里床多的是。再说，我睡在墙上也很舒服。这大夏天的睡大路上也很舒服，凉快呗。因为舒服，你就能睡大路上吗？哦，现在一有人叫林姑娘救我，哎，你飞得比老鹰还要快呢。哦，我记得了，有一次啊，有一个醉汉喝醉了酒。不小心上茅房呢，掉进了粪坑里。哎，他一大叫：“林姑娘救我！”就飞出去把人家给救了。结果啊，弄得自己一身臭烘烘的，连家门口都不敢进，在门口大喊：“桂花，救救我！”害得我连人带衣服给你洗了大半夜。你这么能，要我救你干嘛呀？我哪有你能啊？你的嘴都能离地了。还有一次，有一对男女私通。按照村里的村规呀、啊，就应该把他绑石沉海。他一大叫：“林姑娘救我！”哎，你还真飞出去把人家给救了。那些村民们碍于你的面子，只能对他网开一面。哎，你说这好人也就罢了，什么乱七八糟的人都去救，哎，怎么救得过来呀、啊、你？桂花，你这个徒弟怎么一点进步都没有啊？我不是跟你说过要大爱，而不是带有个人看法的小爱吗？哟，我还真扯远了哈。哎、啊，我刚讲到哪儿了？<笑>啊，对对对对对，你呃，你就说那个私通的女人吧，她因为男欢女爱之事啊，冒着被绑尸沉海的危险都要去做。但是你是吴宗伦的妻子啊，怎么能天天睡在墙上呢？哎呀，哎呦我的妈呀，这总算总算是绕到正题上来了哈。桂花、啊，你这个刀子嘴豆腐心，你在絮絮叨叨的絮叨我的时候，我就知道你气都消了。阿姐，还是你最了解我。<笑>香火会更旺，那是当然。你们两个，在，把这神像给我砸了。是。嗯，不是不是，殿下，您您您什么意思啊？我的意思你还不明白吗？不是，意思我明白了。哎，不是，这这这可是龙王的像，那我们哪敢砸呀？那又怎么样？让你砸你就砸，怎么那么多话呢？哎呀，快点啊！本王子阳等你从此以后一个人都没有。砸砸呀！砸了，砸了！反正是他，也不是咱爹。砸，那就砸吧今天是没犯病啊，他是吃错药了。龙王爷，得得得得得，快点，快点，快点！
启禀父王，人间有个渔家女叫林默娘，此妖女仗着有点功夫，在海上救过几次人，治过几次病，就骗得那些老百姓对她是一片颂扬之声。父王，最近听说还会有人给她盖庙、祭奠、供奉香火。人间的事，自有人间的皇帝去操心。我龙王只管东海的事啊！我可父王，李默娘已经严重威胁到您的威望和影响。她的庙宇要是建成了，渔民肯定去她那里烧香，将来老百姓可能就把您给忘了。还用得着将来吗？她现在已经开始动手了。她把父王的塑像砸得那是惨不忍睹啊！父王，那庙宇香火早就断了，连只野狗都懒得进去。一个区区的渔家小女，啊，竟敢和龙王分庭抗礼，争夺香火，实属大逆不道！哼、啊！林默娘，她竟如此大胆！父王，这个妖女是天不怕地不怕呀！嗯，想当年老四偷点乾坤大法，走火入魔，现出原形，就是这个妖女从我手中抢走的。老四被这一家人分而食之，父皇，这是咱们东海龙宫的死对头老冤家呀！几千年来，渔民一向对孤王毕恭毕敬，他真不把我放在眼里。父皇，父皇，这个妖女也不知道从哪儿弄了几件厉害的法器，实在是难对付呀！父皇，你要是不相信的话。要不然您亲自去看看。哎，你听说了吗？听说什么呀？湄洲岛有个林姑娘，听说神通广大啊！林姑娘，那我说的好啊！我告诉你，那个林姑娘是我们渔村林月阿叔家的女儿，我从小和她一起长大的，熟悉的很，真的。是、啊，那你可太了不起了！你有为难事啊，只要大声喊“林姑娘，快来救我”，林姑娘就会从天而降，那不比龙王爷还灵啊？龙王爷有事管事，有事不管事。林姑娘多好啊，那是有求必应。那回头我也拜拜林姑娘。对啊，走，林姑娘可比龙王爷强多了。是，龙王爷现在什么都不管呢。哎，你别扔啊！哎呦，怎么这么多蜘蛛网啊？是供奉了我几千年的地方，破败不堪呐、啊！啊，一只香都没有，就剩下香瓣儿了，气死我了，气死我了！啊，龙王，龙体要保重啊！这些渔民那是胡言乱语，你千万别往心里去呀！啊，别往心里去啊！就这几个渔民，那是喜新厌旧。哎，他们是只见新人笑，不见旧人哭。说累了，孩儿说的没错吧？啊，是吧？啊，确实是不像话。你看，香炉也踢了，把塑像砸得稀烂。这个妖女啊，实在是可气，太可气了！林默娘，该死！一个小小的渔家女子，竟敢对龙王如此大不敬，触目惊心呐、啊！龙王，你可是这四海的第一龙王啊！都敢在你的头上拉屎撒尿了，父王，您下旨吧。孩儿带着虾兵蟹将
，去收拾这个妖女，替父王您出这口恶气呀、啊！别说了，岂有此理！是可忍，孰不可忍？押子听令，在。我命你带领下兵卸将，去好好教训教训不知天高地厚的林默娘。孩儿遵命。桂花啊，过些天我和宗伦要回梅州岛给阿爹拜寿，你啊就在家看家吧。这什么意思啊？守屋看家有粮食呢，给爹拜寿，我怎么能不去呢？我得尽一份孝心。我怕你啊，不是去给阿爹尽孝心，而是让阿爹闹心。你不行，我要去。要去可以啊，但你要答应我。管住你这张乌鸦嘴！你睡墙上那件事，我不说不就行了吗？好，你说的，你要是说出去，我就跟你恩断义绝。都怕他，默娘阿姐最怕你了，快走吧。最近呢，我要出趟公差，啊，这两天我就要和师爷出发了。小凡呐，你要对妙珠好一些，你这要做父亲的人了，你得立誓啊。知道了，阿爹。啊，公阿爹。过几天就是我阿爹过六十寿辰了，我本来想回去梅州岛去给我阿爹过寿辰，可是你这一走，这事情都赶在一块儿了。应该的，这阿爹走了，师爷也走了，这你再一走，那我怎么办呢？那我爹过寿辰，我不回去也不合适啊。娘子，要不？你跟我一起回去吧，你这个当女婿的也应该给岳父过个寿呀。我不去，让人家笑话我这条残腿，我我丢不起这个人。可是，哎，阿朱啊，你看小凡他他不愿意跟你走，他又舍不得离开你。嗯，你你看你这身子又不太方便。我这边呢，公务繁多，又不敢耽搁，你就做点牺牲，给你阿爹写封信，说明一下这些情况，我再备份厚礼，我让人啊给送过去，你看行不行啊？行吗？好吧，嗯，就听公阿爹的吧。好孩子，好孩子。孙伦，怎么这么早就起来了？你也不多睡一会儿。咱们睡得着呢。朝廷派十万大军北伐，意在收复失地，结果陷入困境，形势十分危急。这个消息已经传开了，民众无不痛心。如何解困，无论上下，都很关注。是，我从小熟读兵书，我以为，眼下朝廷必须急调全国各地之兵力，运用围魏救赵的策略，方可速解前线之危。所以，我连夜写了这份谏书，准备把他带往京城，托朝中的故友转呈皇上。姐夫啊，快吃饭吧！姐夫啊，你现在不当官了，还管朝廷的破事干嘛呀？我虽身不在朝堂，可仍然心怀天下。如今我岂能做官乞变呀？穷则独善其身，达则兼善天下。可是，你人微言轻，你的建议能否引起朝廷的重视
，甚至能否递到朝廷，都未曾可知。就像上次那个浪里飞、行贿狗官的账本送到京城以后，不也是杳无音信吗？官匪勾结，只是局部之患，或许皇上无暇顾及。可眼下之患，那可是天下之患呢、啊！这关系到大宋江山的命运。我这封信不能及时送到的话。就会贻误战机，这就变成了一张废纸啊！我想，我叫梁叔赶紧备马，十万火急，即刻启程。不用那么麻烦，我替你去，我会飞，几个时辰就到了。对呀、啊，你看我这脑子，我怎么忘了？我的娘子会飞呀、啊！为父为国效力，为妻责无旁贷。